哈。对，哇哇哇，连续的，然后转身，有转身。我手，哇！转身老板，转身空白，哇哇！天哪！铁英华这招神龙摆尾，练得出神入化。对手只要吃到他这招，不是被爆头，就是被爆肝。擂台上的他风格多变，猛打猛冲，从不后退，也拒绝搂包，喜欢在站立上和对手一决高下。可偏偏有人天堂有路他不走，地狱无门他自来。一连踢断九位中国选手的手臂。向小虎铁英华发起了挑战。那么接下来将要登场的是一名来自泰国的老将，今年有三十四岁了。他的战绩是三百四十战二百七十二胜六十六负两平。二零零二年泰国羽量级冠军，二零一二年和二零一三年泰国伦皮尼轻量级金腰带拥有者。接下来我们有请星当。好，观众朋友们，泰国拳王星当，连续九场比赛在我们中国擂台将中国选手踢断手臂。的确，这个家伙的手段非常的恶毒。呃，赛前更是表示说呀，我们中国选手的手臂就像筷子一样，一踢就坏，一踢就折。好，哈哈，太狂了！而且这个家伙为了冲击十连胜，为了冲击冠军，向小虎铁英华发起了挑战。有请小虎铁英华。好，小虎铁英华啊，对方的推法很厉害，但是观众朋友们。小虎的推法也是非常的强了，呃，据说小虎把这招神龙摆尾练了上万遍，而且像邱建良啊也是经常的讨教，呃，他和邱建良的神龙摆尾呢还真不太一样啊，邱建良呢是出神入化，而铁英华则是至刚至猛啊，非常的凶猛。好，这场比赛铁英华的话也是完全没有犹豫啊，对方在挑战他的时候，他霸气出击，并且表示必须要让对手尝点苦头。好，观众朋友们，废话少说，让我们一起来看一下铁英华会有怎样的精彩表现。好，注意看了，白色拳套铁英华，黑色拳套是星当，两个人都是推法高手。我看这个小虎的身体状态也是保持的很好啊。没错。啊，一上来就是低扫，星当这一边，尽管两人身高差不多，但是看得出来星当这个腿很长。而且星当的扫踢基本是无视防御的，就是很多选手在前第一回合、第二回合觉得没什么没什么问题，到第三回合手抬不起来了。对，刚才先是低扫，再是中扫，两次都是有效命中。对，我们说过很多次，泰拳这种运动一旦练到功利性，就非常可怕了。比如亚桑克莱，比如星当，再来一个低扫的砍腿。哎，他砍腿实际掌握的很好，而且发力很充分。没错，哦，两次。这大巧无功的这种比，这个武术性质。哦，再来，小虎得进去啊！现在可不能生扛。刚才用前手啊，硬扛了对手的高扫，左手的压力会非常大。好，观众朋友们，一回合已经过去了一半的时间。那、啊、这个星当啊，腿法用的的确是不少，但是铁英华的神龙摆尾暂时还没有发挥啊。但是完全不着急啊，因为铁英华的这招呢是杀手锏啊，所以说在关键时刻肯定会拿出来的。好漂亮，接腿后直接打一个后手。我感觉这个星当，呃，有些害怕铁英华的这个状态啊。而对方，你看，除了踢腿以外，就是跑啊，就是防守。星当的转身后退，后倒漂亮。哦，哇、哦，这下中扫啊，看着都疼。对，没错。当年星当跟这个江东才打的时候，江东才已经踢得走不了路了。对。这边又是连续的中扫，很为小虎的这个肋部感到担心啊。对，而且我为小虎小虎的前手，因为小前手主要靠他的平勾的力量。如果手臂，哇，转身后摆，转身后摆，哇哇，天哪！好，观众朋友们，铁英华这招神龙摆尾真的是出人入化。好，第一回合直接拿下了这个星当，对方推法厉害，不好意思，我们以毒攻毒，我们的推法也是非常迅猛。好，漂亮极了。但是观众朋友们千万不要走开，因为接下来复仇来的相当之快。请本场比赛的男方曾获得二零一三年 S K 欧洲冠军，二零一四年 S K 世界冠军，二零一五年 W K N 欧洲冠军，二零一七年 W K U 世界冠军。有请光东。好，观众朋友们，他是光东啊，是这个相当的大弟子。好，这个家伙的实力更是强劲了。呃，跆拳道世界冠军、踢拳世界冠军以及自由搏击世界冠军啊，这个冠军拿的实在是太多了
。好，上一场比赛这个兴当输掉了比赛，那作为弟子的这个光东啊，立马是跑了出来啊。呃，他对廷华的神龙摆尾啊提出了质疑，并且为他的师傅兴当当天的状态提出了解释啊。他说兴当是状态不好，要不然不可能被对手 TO。所以说，他要以牙还牙，以眼还眼，要把小虎打成小猫，啊，的确是很狂啊！好，我们一起来看一下双方的赛前数据面板：一七六对战一七幺，幺七六对战幺七零，二十六岁对战三十二岁，啊，身高和臂展我们都是有优势啊，年龄上的话我们更年轻，但是对方啊，这个年纪是巅峰时期啊。好，比赛开始，看一下白色拳套红方选手铁英华。上一场比赛击败了这个光东的师傅啊，星当。好，而这个蓝方选手黑色拳套啊，则是拿奖拿到手软的泰国冠军，光东。啊，是光东，不是光宗。十年的时间了，就是看着一步一步在成长啊。是，秦一华可是 KO 过这个泰国的一休啊、嗯、，KO 过星当，还战胜过这个苏利亚斯苏克塞。这个对于泰拳手，再熟悉不过。我觉得四天王对于泰拳手都是再熟悉不过。对，无论你采用什么样的这种泰拳的风格，对于铁云华来说，也许未必他能战胜你，但对于你的这个战术，他并不陌生。对，转身后摆，转身。现在铁云华的状态跟之前不太一样。对啊，就像肖哥说的感觉是一个蒸蒸日上的这种感觉。对，这个感觉就是一个人那个这个精气神啊。还真是不一样。我今天看着秦华，我觉得他整个人的状态是一个完全是往上走，就是冒光的那种感觉。我不知道滕晓老师怎么想啊？我觉得秦华面对泰拳选手，我是有一种安心在里。对，就是感觉今天这个秦华要开大。对，<笑>有可能就是会给我们带来一个很精彩比赛的一个保证。嗯、我们看秦华一上来真的是火力全开，我觉得比上一场比赛打的还要猛啊，尤其是在拳法上。啊，但是要小心啊！这个光东的拳也很重，而且我们注意看对方的这个腹肌啊，哇，像搓衣板一样啊，非常的壮。呃，那这说明呢，对方的抗击打能力啊，绝对是非常强的。可以的，真的是。四天王里应该拳最重的是小虎，嗯，因为他的整个爆发力和肌肉力量好像最好。还是要小心的，对方还是一个看起来。重拳手对冷峻的重拳手，这个很可怕。对，哇哇哇，连续的，然后转身，漂亮。那但是再一个，哦呦，观众朋友们，廷华这个进攻看着太爽太过瘾了，每一拳砰砰作响。但目前来看，这个对手啊，这个光东他的防守也很猛。然后这个小子一看就是一个很扛打的一个角色。好，注意看第一回合还有最后的半分钟。多个冠军腰带的持有人是连续打佛，也许就是其实所有泰拳手，特别是泰拳高手，并没有那么些花哨的东西。对，嗯，他们就是非常踏实的，可可以带来最致命的伤害啊！我觉得光东还不是那种特别典型的泰拳手啊，拳法还是有一部分依赖。大法更硬了。好，观众朋友们，接下来比赛要进入到第二个回合，让我们一起来看一下双方的精彩表现。呃，第一回合呢，田华的发挥啊，的确还不错，但是呢，远远还不够，因为对方也是具备啊这种超强 KO 能力的重拳。好，注意看，白色拳套田华，黑色拳套啊，便是光东。好，注意看两个人，哦呦，站立打对轰啊！哦呦，哈哈，田华真是我们中国头一个敢和泰国顶级高手这打站桩的。那就连这个邱建良都是游走战术，但是田华不一样啊，就是喜欢拼拳，是这种这个棋逢对手将遇良才的这种针尖对麦芒的比拼。是。哇，就是这瞬间的差距，<笑>对。逃离之间不能有丝毫的失误。哦。一旦有一个开口放进对方一拳，那整个比赛就不一样了。对，这个比赛太硬了，看起来太过瘾了。我个人是非常喜欢看这种对轰和内线进攻的选手、嗯，各有各的好，呃，各有各的不同的风格。这种比赛会让人看起来这个血脉奔张的。是的。
王东开始拿腿去控制距离了。秦云华的这种摔脚式的这种进攻，挤压着你所有的进攻距离和空间。好，第二回合过去了一半的时间了。那、呃、廷华和对方啊，的确是打得有些焦灼了。呃，目前的确是有些难，看不出谁的优势会更大。我看廷华还在不断的推进，寻找一些机会。好、哦，这是一个，哎，这是一个出腿的好机会。啊、呃，不过刚刚这脚有点可惜啊，相当啊，这个光东还是非常的油滑。漂亮一个正蹬。好，廷华这会儿慢慢的。在上空，哎，有点晃，后摆哦，打到了，停话，啊，给了对方恢复过来的时间啊，嗯、是就在那一,一瞬间，对，一两秒钟啊，是，再走，哦，王东做给了铁云华下巴一拳，是，高扫，顶膝倒了，哦呦，非常不容易，铁云华终于是打出了一个突破口。好，但是比赛时间并不是很充足了，还有最后三十秒。而且我们看这个光东啊，被击倒一次之后，非但没软，反而更硬了。什么情况？光东是把这个力量完全放在了自己的拳法上。是。哦，哦两个人换拳。这个比赛看起来真刚啊！这才是男人的运动，太喜欢看这场比赛了。好，观众朋友们，接下来看一下双方第三回合的表现，请相信我，绝对少比眼前的两个美女还要精彩。呃，第三回合了，看一下廷华还有没有机会去 Q 对手。转身变拳，哇！啊，中了一个摆拳，是，很重啊！正蹬踢面，对方一个扫踢，并不吃亏。后手拳，哇！全部都是拼尽全力的重击。对，这个是真好看，这两两个这个重炮手的君子战。是，右手摆拳，近身，啊、哦，没有追。电话推开，我们看。先手摆拳被对方躲开了，一扫，哇、哦，地位的打斧力量好大。观众朋友们，虽然说双方的比赛呢已经打到了第三个回合了啊，但是我们看两个人的状态啊还是很好，呃，尤其是我们的小虎廷华，你看他啊只有进攻没有防守，就是不断的推进啊，压缩你的这个移动空间。呃，今天我觉得廷华这个拳法呀要比腿法要好很多，哎，要小心。我觉得这个时间阶段就不要用腿法了啊，体能的损耗会比较大，而且还不一定能打准。啊，又来了，你看三次摆腿都没有打中，防守是蛮厉害的。所以面对一个值得尊敬的对手，或者是这样的一种比赛，能够往往激发出一个拳手内心当中另外一股未知的力量。是。感觉铁云华的第三回合没有前两回合激进了。嗯。哦。哎呀，进去。哦,哦，这个还是很突然的。转身的后蹬。他他动作连续性很好、啊，是，协调性很好。嗯，正当，没正当，来一波输出，后排躲开了。哎呦，真的赏心悦目。好，观众朋友们，比赛终于结束，血战了三个回合啊！您觉得这个光东和他的师傅相当比起来？谁更狠啊？谁更厉害？呃，那我个人觉得呢，这个都挺厉害，但是和廷华比起来，不好意思啊，我们的小虎更强、更猛、更加的厉害。好，让我们恭喜廷华，同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。